السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستعفر و نعمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیت عمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سوره انبياء 67 ايات সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত ওলামা ইকরাম এবং আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত তানোর উপজেলা দিন কালীগঞ্জ হাটে আজকের এ জেলা সম্মেলনে সমবেত ভাই ও বোনেরা দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে বাংলাদেশে ঈদি মিলাদুল নবী সহি হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ রসুলের জন্ম হয়েছিল বৃহস্পতিবারে বাংলাদেশে তার জন্ম হলো রবিবারে সঠিক হিসাব অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ নয় রবিউল আওয়াল মৃত্যু তারিখ পহেলা রবিউল আওয়াল বাংলাদেশের দুটোই বারোই রবিউল আওয়াল একই দিনে হায়াত একই দিনে মহ সিরত রসুল যারা পড়েছেন ছাপ্পান্ন সাতান্ন পৃষ্ঠা পড়বেন এ বিষয়ে আমাদের তাকিকি আলোচনা আছে কখনোই বাড়ি রোজ বলে ঠিক নয় বরং সোমবারটাই সঠিক তারিখ নাই কোনো হাদিসে দ্বিতীয়ত এটি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে ধর্মের যিনি নবী তার নির্দেশ থাকতে হবে না তার তো কোনো নির্দেশ এখানে নাই যার জন্ম দিবস পালন করব তিনি তার সারা জীবনে তেষট্টি বছরের জীবনে কখনো জন্ম দিবস পালন করলেন না নিজের জীবনের প্রতি কি নিজের মায়া বেশি না অন্যের মায়া বেশি তার দুইজন শ্বশুর এবং দুইজন জামাই অবকার এবং অমরতা দুইজন শ্বশুর ওসমান এবং আলী তা দুজন জামাই এনারা তিরিশ বছর ধরে খলিফা ছিলেন এরা তিরিশ বছরের তিরিশটা ঈদি মিলাদুল নবী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করতে পারতেন না করেন নাই আপনি কোন কিসের ভিত্তিতে যারা বদরে ওহদে খন্দকে হনায়নে জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন তারা কখনোই তাদের মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ যশনের জুলুসের মাধ্যমে ঘটালেন না আপনি চট্টগ্রামে ষাট লক্ষ মানুষের বিশাল জুলুস করছেন রাজশাহীতে পঞ্চাশটা গাড়ি নিয়ে ট্র্যাক মেসিল করছেন এটা থেকে রিয়া শ্রুতি লোক দেখানো অনুষ্ঠান সহ কি বলা যেতে পারে এগুলোকে রসুলের মহব্বতকে তার আনুগত্যে না তার নামে গান গাওয়াতে আপনাদের শেষ সিদ্ধান্ত কি বলেন তো শুনি আমরা একটু আনুগত্যে না গান গাওয়াতে সারাদিন বলেন আব্বা 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 বললো বাবা কালীগঞ্জ হাট থেকে মাছ কিনে নিয়ে এসো সমস্ত মাছগুলো টাকা পয়সা সব ব্যয় করলো ইয়া বা কিনি যেই বলে আব্বা আপনি ভালো আছি আমি বাজার থেকে ঠিক সহিস আমার মধ্যে ফিরে এসছি আব্বা বলে তোর মাস কই তাহলে ওগুলো ই আব্বা তো খরচ হয়ে গেছে আব্বা কিছু মনে করো না আব্বা খুশি হবে 
আল্লাহ রসুল আপনাকে যা নির্দেশ দিলেন তা করলেন না আপনি মিছিল করে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ আমরা যারা মিছিল করি না আমরা হয়ে গেছি লামো যাবে কথা বুঝতে পারছেন তো এবং সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশের বড় বড় ওলামাই কেরাম বাংলাদেশের আলমদের কুলাইনি পাকিস্তান থেকে আলম হায়ার করে নিয়ে আসছে তাকে দিয়ে মিছিল করানো হচ্ছে আমরা কত বড় বেরসিক যে আমরা এগুলো করি না আল্লাহ রসুল আমাদেরকে যা বলে গেছেন তাই করতে হবে যা নিষেদ করেছেন তা বর্জন করতে হবে এইটু বলার জন্য তো হাদিস করা লাগে না এত সহজ কথা তাই না এত সহজ কথা তো তো তিনি বলেছেন প্রশ্ন হলো আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি পৃথিবীবাসীর বা জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে যিনি রহমত হিসাবে নাজিল হয়েছেন তার বিরুদ্ধে মানুষটি মারামারি করে হয়েছে করে তো তাহলে বদ্র যুদ্ধ করলে কেন অহদের যুদ্ধ হলে কেন তার দাঁত ভাঙলে কেন রহমত তো রহমত তো কেউ মারার কথা না রহমত বসে বসে খালি তসবির টিপবে দোয়া করবে ফয়েস দিবে গায়ে হাত বুলাবে চলে দেবে রহমত শেষ তো এত মারামারি কাটাকাটি কেন সে তেইশটা বছর ধরে তাকে তো কেউ মেনে নেয়নি নিজের বংশের লোকরা তাকে মেনে নেয়নি কারণটা কি অথচ আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে পাঠিয়েছি রহমত হিসাবে তো রহমত হলে জহমত কেন এগুলো বুঝতে হবে না আপনাদের এই কালীগঞ্জ হাটে লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখানে ছিল তার আগে এই এলাকায় হিন্দু ছিল আমি আসার আগে গেছিলাম দেবীপুর মাদ্রাসায় দেবী দেবী কি মুসলমান একটা আছে দেবী নগর ওটা কি মুসলমান একটা আছে কৃষ্ণপুর ওটা কি মুসলমান কৃষ্ণপুর দেবীপুর দেবী নগরে আজকে আহিলা দেশে ভর্তি করা হিন্দুর খবর নেই আমি বললাম খবরদার নাম পাল্টেও না এই নাম বলে দিচ্ছে আগে এখানে হিন্দুর বসবাস ছিল প্রশ্ন হলো এই দেবীর জায়গাতে দেবী থাকাই তো ভালো ছিল আপনারা কেন দেবী ভালো না আপনারা ভালো কী জন্য ভালো যে আপনারা মাঝখানে মূর্তি পূজা করছেন না আপনি দেবী দুর্গার পূজা করেন না কালী পূজা করেন না নিষ্প্রাণ একটা স্তম্ভের পূজা করছেন না এজন্য আপনি ভালো এই তো বরং তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনি তার ইবাদত করে এজন্য আপনি নিঃসন্দেহে উত্তম কুন্তুম খয়রা ওম্মতি নখরি জাতের নাচ তোমরা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি কেন শ্রেষ্ঠ আমি নিকৃষ্ট স্তম্ভের পূজা না করে প্রাণহীন একটা হাতে তৈরি করা মিনিষের পূজা না করে আমি সৃষ্টি জগতের জন্য সৃষ্টি কর্তা তার পূজা করি নিঃসন্দেহে আমি শ্রেষ্ঠত্ব এখানে এই তো আচ্ছা এই যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা আপনার শোনালো কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার বংশ সবাই মূর্তি পূজা করত যখন তিনি এসেছেন তখন মক্কায় তিনশো ষাটটি দেবদেবী ছিল বলা যেতে পারে মক্কা কাবাগিরি হো তখন এ দেবীপুরীর অবস্থায় ছিল তখন তিনি সেখানে এসে বললেন সচল বেড়া কুলুলা ইলা ইল্লাহ তখন হো বলুন সবাই লা ইলা ইল্লাহ শ্রেষ্ঠ কলম হচ্ছে লা ইলা ইল্লাহ ঠিক না অনেকে তো অর্থই বুঝি না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এই কথাটার মধ্যে একটা বিপ্লব নিহিত আছে একটা বোমা কি সেটা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এলাহ সে যে বসে আছে সমাজের উপরে যারা সমাজকে নিজের দাসত্বে শোষণ করছে মানুষ রূপী হায়নারা তাদের কোনো মাতবাড়ি চলবে না জীবিত হোক আর মৃত হোক মরে গেলেই তার স্তম্ভ সামনে খাড়া করা হচ্ছে মূর্তি খাড়া করা হচ্ছে আর জীবিত অবস্থায় সে মানুষকে মানুষকে গোলম বানাচ্ছে কারোর কোনো দাসত্ব চলবে না একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব চলবে আল্লাহর দাসত্ব আর মানুষের দাসত্বের পার্থক্য কি আল্লাহ তো সামনে আসে না পার্থক্য এই যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যে মানুষ আপনাকে আনুগত্য করতে বলে তাতে আপনার কল্যাণ আছে পার্থক্য ধরে নিন ধর্মের নামে অনেকে ধারণ করার সব ধর্ম সমান সবার অধিকার সমান এই জন্য আমরা দেখি জাতীয় সংসদে যখন শুরু হয় তো চার পাঁচটা ধর্মের এই ধর্মগ্রন্থ পড়া হয় না 
ত্রিপিটক পড়ে গীতা পড়ে কোরআন পড়ে তাই তো তাদের ধারণা মতে সব ধর্মে ঠিক আছে যে যেটা ফলো করে কর সমস্যা নেই আর এই ঘটনাকে ঠিক এ কথা যদি তাই ঠিক না হয় তো কেন যদি আমি প্রশ্ন করব কেন ঠিক নয় এই কেন কথা জবাব আমরা দিতে পারছি না এই জন্য আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ প্রেরিত যে দিন ওটাই মাত্র ঠিক আর বাকি যত ধর্মের নামে যা চলছে এগুলো মানুষের তৈরি করা এগুলো ঠিক নয় সকল মানুষের সৃষ্টি করতে হয় আল্লাহ এটা শিখিয়েছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সকল মানুষের জন্য প্রেরিত একজন মাত্র নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি সকল মানুষের নবী শুধু মুসলমানদের নবী নন শুধু মানুষ নয় তিনি জিন ইনসানের নবী শুধু জিন ইনসান নয় গাছপালা হরিণ সূর্য নক্ষত্র চন্দ্র সবারই নবী তিনি তিনি দুনিয়াতে বসে অঙ্গুল হেলন দিল চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয় নি পৃথিবীর কোনো মানুষের এই ক্ষমতা আল্লাহ পাক দেন না একমাত্র তাকে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর একমাত্র মানুষ তিনি যিনি এই পৃথিবী পেরিয়ে আসমান আকাশ জগৎ সব পেরিয়ে সরাসরি মেয়েরাজে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন পৃথিবীর কোনো মানুষের এই সৌভাগ্য হয়নি বলে আলহামদুলিল্লাহ এই মহামানুষের জন্ম দিবসে বড় জিনিস না তার কর্মটাই বড় জিনিস তেইশ বছর তিনি দিনের দাওয়াত দিয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে নবী হয়েছেন চল্লিশ বছর আগের জীবনটা আমাদের কাছে পালনীয় না নবী হওয়ার পরের জীবনটা আমাদের কাছে পালনীয় এটা কথা বুঝতে পারছেন নিঃসন্দেহ এখন তো নবী হওয়ার পরের জীবনটা আমাদের পালনীয় সেখানে কিন্তু কোনো সেরেক বেদাত নাই সেখানে তিনি যখনই বলছেন তোমরা সবাই বলো আল্লাহ বেদ্ধ কোনো উপাস্য নেই তখনই তার চাষা পিছনে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে আর বলছে খবরদার লা তো সাহাবি কাজাব খবরদার তোমরা এই মোহাম্মদের আনুগত্য করো না কারণ সে হলো ধর্ম ত্যাগী এবং মহা মিথ্যাবাদী বলো নবজবিল্লাহ জারেক প্রথম দিনেই মার খাওয়া শুরু হয়ে গেল কারণ উনি যদি বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের যে সিরকি জাহেলিয়াত চলছিল যদি ওটাকে উনি মেনে নিতেন তাহলে কিন্তু সাসা মারত না যখন বলছেন সব বাতিল স্রেফ আল্লাহ থাকবে তখন কিন্তু সবাই খেপে গিয়েছে আজকের বাংলাদেশে একই অবস্থা চলছে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন যশনে জুলুস করছে আলেম ওলামা মুফতি মহাদেশ ফকি সবাই তখন আমাদের মতো কিছু মিসকিন আমরা বলছি এগুলো ঠিক নয় বরং আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধান মেনে নেওয়াটাই হচ্ছে বড় দায়িত্ব আমাদের সার্বিক জীবনে এটা হলে আল্লাহ প্রেরিত মনোনীত নির্বাচিত রসুলের মনোনীত দিন হচ্ছে আমাদের এটা এই দিন ছাড়া আর বাকি দিন দিন নয় তখন সমস্ত লোকেরা আমাদের উপরে কি খুশি হবে না না খুশি হবে এখন আপনি বলুন ভালো মন্দের মানদণ্ড কোনটা আপনি গণতন্ত্রী মোজাহাবের লোক গণতন্ত্রের মোজাহাবের নাম এই মোজাহাবের লোকরা বলে যে অধিকাংশ লোক যা বলল সেটাই ফাইনাল তাই না এটা ইংরেজ থেকে বলে মেজরিটি মাস্ট বি গ্যারান্টেড এই নিঃসন্দেহে কথা ঠিক কথাই কিন্তু আপনি বলুন সমস্ত এই জালসা যত লোক আপনারা আছেন সবাই যদি বলেন আমি জমাত এসছেন বহুদিন পরে কখনো আসেন না এলাকায় তাকে আমরা গরু গোষ খাওয়াবো না খাসির গোষ খাওয়াবো না মুরগির গোষ খাওয়াবো তিনটা গ্রুপ হয়ে গেল কমিটির লোকেদের অধিকাংশ বলল উনি আসলে গরু গোষ খান না মুরগি দেওয়াই ভালো একজন বলল ঠিক আছে মুরগিও খাসিও দেয় গরু দেয় যেটা খায় সেটা খাবে একজন বলল আরে এ তো উনি রোজই খায় যেখানে জাল চা দেয় সেখানেই খায় তা আসতে আমরা একটা শুকুরের মাংস দিই না আসবো লেখেন ও তো চর্বি বেশি ও তো মজা বেশি যারা খায় তাদের জিজ্ঞেস করে দেখেন কত মজা লাগে আপনি খান না তো বুঝবেন কেমন যদি ভোটের পাল্লা শুকরের মাংস থেকে যায় তা আপনি হালাল করবেন কেন যেটা আল্লাহ কর্তৃক হারাম এই তো নাকি আর তো কোনো কারণ দেখি না অধিকাংশ জায়গায় চূড়ান্ত অবশ্যই ওই ক্ষেত্রে যেখানে হালালগুলোর মধ্যে বাছাই করা হবে গরু খাসি মুরগি কোনটা খাবেন ঠিক আছে মুরগিটা হোক 
ওদের অংশে আর দিক গেলে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি বলা হয় যে একটা শুকুরের মাংস দেওয়া হোক এখানে কি ভোটাভুটি চলবে আল্লাহর কোরআন রসুলের হাদিস ঠিক এরকম কোরআন হাদিস ফাইনাল অথরিটি এখানে কোনো ভোটাভুটি চলে না কথা বুঝছেন কিন্তু আপনি যখনই দেশের নেতৃত্বে যাচ্ছেন এমপি হচ্ছেন মন্ত্রী হচ্ছেন তো আপনি কিন্তু ভোটের কাঙাল হয়ে যাচ্ছেন অধিকাংশ লোকের বিধান অনুযায়ী আপনি দেশ চালাচ্ছেন সমাজ চালাচ্ছেন মাদ্রাসা চালাচ্ছেন মসজিদ চালাচ্ছেন অধিকাংশ লোক যদি ফাঁসে খায় ফাঁসে কি চলবে অধিকাংশ লোক যদি বেদাতি হয় তো বেদাত চলবে দেশে যদি ইসলামী আইন হয় তো বেদাতে আইন হবে হাদিসের আইন হবে না কারণ অধিকাংশ লোক হাদিস মারে না ফেঁকা মানে আর যারা পীর ফকির মানে তারা তো মার্শাল্লাহ তো কবর পূজারি কবর পূজা করা আর এমনি মূর্তি পূজা করা সমান মূর্তি জাহিরি থাকে কবরের মূর্তি ঢাকা থাকে আর তো কোনো পার্থক্য নাই তাহলে এই মুসলমান কবর পূজারি আর ওই হিন্দু মূর্তি পূজারি আকিদা গত দিক দিয়ে দুজনই সমান তবে হ্যাঁ ওই কবর পূজারি লোকটা আল্লাহ বলে আর হিন্দুটা আল্লাহ বলে না যদি সে খালিস অন্তরে আল্লাহ বলতো যদি বলে সে কখনোই কবর পূজা করতে পারে না সে খালেস অন্তরে আল্লাহ বলে না সে সে আল্লাহকে ডাকে ওসিলা হলো ওই ওই কবর আল্লাহ ওই কবরের ওসিলে সে আল্লাহকে ডাকে ঠিক যেমন ফেরাউনের সামনে বলেছিল বেজাতে ফেরাউন যেমন জাদুকরের সঙ্গে লড়াই হলো মুসা আল সাদ আসলামের তখন ওই জাদুকররা বলছিল বেজাতে ফেরাউন ফেরাউনের ইজ্জতের কসম কিন্তু ওরা হেরে গেল ঠিক অমনি করে আল্লাহ রসুলের সামনে তৎকালীন সময়ের যারা নির্যাতিত সাহাবি তাদের মধ্যে একজন ছিল ইয়াসির পরিবার তার ছেলে আম্মার ইয়াসির তো তাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা বলো বেজাতে লাত আল উজ্জা লাত ও উজ্জার কসম করে বলছি ওনারা বলছেন যে না আমরা আল্লাহর নামে কসম করব কোনো মানুষের নামে নয় বা কোনো মূর্তির নামে নয় মূর্তির নামে কসম করেনি বলে প্রথমে স্বামীকে হত্যা করল পরে স্ত্রীকে হত্যা করলো এটা ছেলের পালা ছেলেকে পানিতে চুবাচ্ছে বারবার তো তুই বল বেশ যাতে লাত বলে উজ্জা ছেলে বলছে আমি বলবো না তো যেমন একবার মরে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে তখন সে বলেছে বললে ওকে ছেড়ে দিয়েছে চলে গেছে সোজা এক দৌড়ে আল্লাহ রসুলের কাছে যে বলছে হে আল্লাহ রসুল আমি পাপ করেছি কুফরি করেছি কি করেছো তা আমি আল্লাহর নামে কসম না করি আমি লাত উজ্জার নামে কসম করেছি আল্লাহ রসুল বললেন যখন তুমি কসম করেছিলে তখন তোমার হৃদয়টা কেমন ছিল বলছে আমার হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসায় ভরপুর ছিল কিন্তু আমি জীবনের মায়ে বাধ্য হয়ে এটা বলেছিলাম আল্লাহ রসুল চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নাজিল হয়ে গেল সেখানে বলা হলো দেখো ইল্লামান উক্রিহা যাকে বাধ্য করা হয়েছে কল্প মুদ্নন্যম্বের ইমান তার কল্পটা তার হৃদয়টা ইমানের আলোকে পরিপূর্ণ ছিল আলমি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলাম ফেরাউনের যুগের সেই জাদুকররা মুসার সামনে লড়াই তারা সারেন্ডার করলো এবং মুসার কাছে ইসলাম কবুল করলো শাস্তি হিসেবে ফেরাউন তাদেরকে হাত পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করে দিল এই ঘটনা উল্লেখ করে সাহাবি আব্দুল আবন আব্বাস বলছেন আসবাহু সাহেরান ও আনসাউ সোহাদা সকালেরা এসেছিল জাদুকর হিসাবে সন্ধ্যাবেলায় এরা হয়ে গেল শহীদ চিন্তা করেন কারণ একটা কারণ সকালে সে হয়েছিল ফেরাউনের পূজারি সন্ধ্যা সে হলো আল্লাহর পূজারি বিনিময়ে তাকে জীবন দিতে হল ফেরাউন যখন তাকে হত্যা করার হুকুম দিল তখন তারা পৃষ্ঠা বলল লাউদারা ইন্না এরা রব্যনামন কালে বোন তুমি ক্ষতি করবে হত্যা করবে কয়েকটা মিনিটের ব্যাপার আমি মরলেই তো সরাসরি আল্লাহর কাছে চলে যাবো জান্নাতে তো মৃত্যুর ভয় আমরা করি এই দৃশ্য দেখে আব্দুল আব্দুল আব্বাস বলি ফেলে দিয়েছেন যারা সকালে এসে এসেছিল এখানে ফেরাউনের পূজারি হয়ে জাদুকর হিসাবে তারা সন্ধ্যা হয়ে গেল শহীদ একটা বিশ্বাস আমরা কেউ নিজে নিজে এই কালীগঞ্জ হাটের জলসায় আসি নাই আমরা প্রত্যেকে আমার আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট 
क्योंकि बोलते पर भी हमने निज निज दुनिया पैदा हो कारो बोला क्षमता नहीं बहु बाप मा केंदे बेड़ा एक सन्तान जो सन्तान पाचे ना आसने रखो असंख्य मानुष आ देखें नहीं कत सर कर बेदात कर मजारे टाक दी बाबा एक सन्तान दे हब सतान तो आल्ला दे आर सतान पंगु प्रतिबंधी कथा बोलना बोका खावा खूब भलो क्योंकि स्वास्थ्य भलो है ना कत समस्या देखें अपन गोला सन्तान दाता के मोहब्बत संगे बोलें कहे सन्तान दे सतान हार आगे कि चिंता छोटा ये सुंदर है कोई छो ना कवि नजर आब्बा कल्पना करें तार सतान लेटर दला गए गान गाइते गाते विश्व सर कवि नजर गान ये कैक शर्ट डॉक्टर डिग्री हो गए पृथ्वी तो ठीक ठीक आना नहीं माथार मध्य मेधा जो मगज ये क्या दे जत बड़ भलो ऐले अपनी हन ना क्या अपन सन्तान जो भलो है ही एम को ग्यारंटी नहीं मानुष के सृष्टि करें आल्ला मानुषे निजस्व को क्षमता नहीं मानुष जन्मग्रहण कर पांचटा भाई एक बाप मायर पांच जन सतान शक्ति समान नये मेधा समान नये रंग रूप स्वास्थ्य समान नये अथच एक सुंदर मिल आजा जाए ये अमुक बापर सतान तैना आपनी कि पर्यटन देखे कारो संगे कारो मिल आसे सेंट पार्सेंट अथच एक इटर फर्मा अमुक पजाय तैरी ठीक बोझा जाए ये अमुक पजार इट अमुक भाटार इट बोझा जाए ना क्यों तो एक ही बाप मार सतान क्या बुझते ना तो आपके स्वीकार करते ही हमारे आल्लाह एम स्रष्टा जा सृष्टि को सामने को दृष्टान नाई दृष्टान स्रष्टा तीन महाशक्तिधर आल्ला उपासना करब ना मत एक मानुष मरे गल मूर्ति बनी तरह उपासना करब जिस पागल कर पागल बोला तो ठीक ना पागल एटुक बोझा जा सृष्टिकरता आरा ताओ बुझे ना मूलत शुद्ध पसा पसा कमी करार जो तुम कर मूर्ति तो किस खाए मूर्ति खाए मूर्ति जरा खादम थे तरह तो खाए ठीक कबरे दिन शुई कि खाए ना कि सब तो कबरे खादम खाए अत मिथ्या कथा बोले बोले मानुष्ठ पकेट साफ कर भक्ति गद गद चित्ते जब भक्त पकट साफ कर तरह मुस्के मुस्के हाँ जो तो मिथ्या गल्प बनिए बनिए ये समाज चाली जागे जुगे ये इहुदीरा कर नासारा करा कर मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम बाप दादारा ठीक ये एक ही भ्रांत मध्य पड़े गए पर्षा बोलें देखो अभी तुम्हारे सन्तान अल अमीन तुम्हारा के बोलो सबा था भक्ति श्रद्धा बोलत आल अमीन विश्वस्त अथस्त मानुष्टी रात रात हो गल साहेर कजा जदुकहर एवं महामिथ्यादी अपराध एक बाप दादा जा करें नाई परिष्कार बोले दिए आल्ला विधान अनुजाई हाँ चलते हैं आल्ला विधान जा मानब तर बहरे कि चलो ना आल्ला पक्ष एक वही नाजिल शुरू हो गल और सेगल मानुष सामने बोलते शुरू कर लें जिन्हें आगे किसी जानतें ना जीवन लेखा पढ़ा शेखें नहीं बोलते पड़त ना लिखते जानतें ना से मानस हटात कर वैज्ञानिक कथा कम कोई बोला शुरू कर लें क्या शिखल आज के हमारे ऐल क्लस नाइन टेने तेज़ शेखान हे मानूष आसले मानुष हिसाब से दुनिया आसे नहीं एरा छो बानर बानर जतियों को वंश मानुर लेस खुशी ए मानुष होनी अपना टाक दिए एगुल स्कूल कलेज मद्रास पढ़ा एक क्लस नाइन जो ढुक से विज्ञान बहुत शिखाना हे क्लस एट पर्यटन जान इंटरमिडिएट जान एगो अपनी पा जरा तहरी के नियमित पाठक ता अपना देखें पर पर छय कृष्टी क्यों हमारे दिए दीची से क्यों शेखाना हमारे एखे इसलम 
এগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত ইসলামের পুরো দর্শনটা হচ্ছে অবুদিয়াতের দর্শন আমরা আল্লাহ সৃষ্টি আল্লাহ দাস আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ দাসত্ব করা আর আল্লাহ দাসত্ব করার জন্য আল্লাহর বিধান তো জানতে হবে বিধানটা কীভাবে পাব আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে পেয়েছি তা রসুলের জীবন আলোচনা করাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য রসুলের জীবন মান্য করতে পারলে তিনি হবেন আমাদের জন্য রহমত কীভাবে রহমত হলেন দেখেন আমি একটা একটা সাজিয়ে বলি যখন আল্লাহ রসুল এলেন তখন আরব দেশে নারীদের কোনো পৃথক মর্যাদা ছিল না কারণ কিছু বাস্তব আছে এই যে তখন যুদ্ধের ময়দানে যে পক্ষ হেরে যেত সেই পক্ষের স্ত্রীরা মেয়েরা বিজয়ী পক্ষের দাসত্ব করতে বাধ্য হতো এজন্য মেয়েদের কোনো সম্পত্তির অংশ তারা দিত না সম্পত্তির অংশ দিলে তো সব তো নিয়ে চলে যাবে অন্য লোকেরা ফলে সেই সময় মেয়েদের কোনো আলাদা স্বাতন্ত্র কিছুই ছিল না ইসলাম এসে বলে দিল যে দেখ পুরুষ এবং নারী দুটোই আল্লাহ সৃষ্টি বাপের দুটি সমান সন্তান ছেলে যেমন অংশ পাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েও তেমনি অংশ পাবে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদেরকে মাহরুম করা যাবে না এই কাজটা কি নারীদের জন্য কি রহমত হয়নি কি বলে করেন আপনারা নিঃসন্দেহে নারীদের স্বীকার করা উচিত হবে যেটা আমাদের জন্য আমার রসুলের পক্ষ থেকে একটা বিরাট ধরনের রহমত এসেছে স্বামী চলে গেল স্ত্রী থাকলো স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী অংশ পাচ্ছে সে সর্বহারা মতো রাস্তা রাস্তা ঘুরবে না এটা কি তাদের রহমত হয়নি ঠিক অমনি করে গরিব মানুষ সবাই তো সমান ধনী হবে না এটা আল্লাহর ব্যবস্থাপনা সবাই যদি সমান ধনী হয় তাহলে ধনী মানুষের গাড়ি ড্রাইভিং করবে কি ড্রাইভ করার জন্য লোক লাগবে না গাড়ির মালিক এবং ড্রাইভার যদি সবাই সমান হয় তো ড্রাইভার তো খুঁজেই পাবেন না আপনি জমি চাষ করবেন আপনার কৃষক লাগবে না চাষ করবে কি এখানে দেখলাম মেলা কোল্ড স্টোরেজ আছে দেখলাম ভালো কথা আপনি কোল্ড স্টোর বানাচ্ছেন কোল্ড স্টোর শ্রমিক লাগবে না যদি সবাই যদি কোল্ড স্টোরের মালিক হয়ে যায় তো শ্রমিক কোথায় পাবেন আপনি যত চেষ্টাই করেন কমরে যেন থিউরি দেন হাতের পাস টাঙ্গুল সমান করব এর পাগল ছাড়া কেউ বলে না হাতের পাস টাঙ্গুল সমান হবে এই লোক দেখে আপনাদের ভোট আদায় করার জন্য আসলে একদল আসে না এটা স্রেফ পাগলে বলে উঁচু নিচু থাকতেই হবে এই আঙুল কাটা পাঁচটা বুড়ো আঙুলটা আসলে নামে বুড়ো আসলে এসছে শক্তিশালী একটা বুড়ো আঙুল নাই ঠিক না এটারও দরকার আছে এটারও দরকার আছে একটা আঙুল বাদ দিলে কিন্তু আমার হাত তারা অচালি হয়ে যাবে এটাতেই আল্লাহ পাক বুঝিয়ে দিচ্ছেন তোমার হাতের আঙুল পাঁচটা যখন পাঁচ রকম সামাজিক জীবনে পাঁচটা মানুষের পাঁচটা আঙুল থাকবে এক একটা মানুষ এক একভাবে সমাজ পরিচালনার স্বার্থে উপকারী কেউ রাষ্ট্র চালাবে কেউ রাষ্ট্রের খাদেম হবে কেউ শ্রমিক হবে কেউ কৃষক হবে কেউ প্রফেসর হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে কেউ ডাক্তার হবে সবাই যদি ডাক্তার হয় তো রুগী কে হবে বুঝতে পারছেন না এটা আল্লাহর ব্যবস্থাপনা এখানে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না যারা এগুলো সমান বলতে চাই সেটা রাজনৈতিক ধোকাবাজ ভোটার জন্য আসে এটা কি আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত নয় এই মুহূর্তে আপনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে আমি কি বলবো ভাই এখানে কোনো ডাক্তার আছে বলবো না যদি ডাক্তার এসে আমাকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে দেন ওটা আমার জন্য রহমত নয় এটা কে করছেন আল্লাহ এই ডাক্তারের প্রতিভা আল্লাহ আমাকে দেন নাই আমার একটা ভাইকে দিয়েছে ওই ডাক্তার এখন সমাজের জন্য রহমত প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি এরকম ভাবে পাবেন আল্লাহ রসুল বলে দিলেন দেখো শ্রমিক তোমার বাড়িতে কাজ করবে তার ঘাম শোকানোর আগে তুমি তার মজুরি পরিশোধ করো এটা কি রহমত নয় শ্রমিকের জন্য রহমত নয় কি এটা আমরা দেই না যথাযোগ্য দিতেও যেন শ্রমিক না খেয়ে মর এমন পয়সা দিও না যাতে তার সংসার চলে এরকম দিতে হবে তুই মালিক সাবধান আমরা যদি ক্ষতি করি আমরা দায়ী হয়ে যাব এখানে একটা ফুলকপির দাম যদি দু টাকা হয় রাজশাহীতে ন দাবড়া পৌঁছতে পৌঁছতে ও বিশ টাকা হয়ে যায় মাঝখানে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা যদি এক অন্যায় কাজটা করে তার অবশ্যই দায়ী হবে পরিষ্কার বলা হয়েছে আদিসে এহতেকার ও খাতা আর মহতাকর খাতি যারা ইহতেকার করে অর্থাৎ জমা করে সঞ্চয় করে রেখে দেয় দাম বৃদ্ধি করার জন্য গোডাউনে ভর্তি করে রেখে দেয় গুদামজাত করে এটা সবচেয়ে মহাপাপী 
আজকে যে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে এর জন্য পুরো পাপিউলেস যাকে বলা হচ্ছে সিন্ডিকেট একটা নতুন ভাষা বের হয়েছে সিন্ডিকেট বলতে আমরা বুঝতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এখন তো সোরেজের সিন্ডিকেট হয় এই বাবার জীবনে জানতাম না আমরা এখন শুধু এ বলতেই লজ্জা লাগে কারণ আমরা যে সিন্ডিকেট তলে মানুষ হয়েছে ইউনিভার্সিটি যেতে প্রসারি করে আসছে তো সে আশি সাল থেকে রাশি ইউনিভার্সিটি আছি লজ্জা লাগে সিন্ডিকেট বলতে এ কোথায় উচ্চ পর্যায়ের প্রফেসরদের সিন্ডিকেট আর কোথায় পেঁয়াজ তোলার সিন্ডিকেট যে কোন দেশে যে বাস করছি তত খারাপ কথাগুলো সব এখানে চালু হয়ে গেছে ছিল কোথায় সে ঢা লন্ডনের মেয়র কলকাতার মেয়র ও বাবা ন হটার মেয়র কোথায় লন্ডনের মেয়র আর কোথায় ন হটার মেয়র মানে ভালোগুলো সব ধ্বংস করে দিচ্ছে এইসব করে করে এইসব তো পরিভাষার একটা গুরুত্ব আছে না বলতে লজ্জা লাগে না জানে কবে গ্রামের চৌকিদারকে প্রধানমন্ত্রী বলে বসেন আপনার তা ঠিক নেই ভাষা পাল্টাতে পাল্টাতে এমন শেষ করে দিয়েছে কিন্তু যারা এগুলো করছে তাদের ধরার ক্ষমতা আপনার নাই তারা এত শক্তিশালী ওই সিন্ডিকেট দেয় হাত দিলে আপনার মন্ত্রী থাকবে কিনা সন্দেহ আছে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ধন্যবাদ দিতে হয় তিনি সাহস করে এই জুয়াড়িগুলোকে ধরা শুরু করে দিয়েছেন অথচ সব রাজনৈতিক বেজওয়ালা শুধু একজন ভদ্রলোক যিনি হুইপ হুইপ মানে কি ভাই শরীরে সরি লাঠি মানে কেউ অনুষ্ঠানে কেউ ঘুম পড়লে ঝিমালে হুইপ থেকে ধমক লাগে এই ওঠো চেতনা হোক এর নাম হুইপ যদি কোনো একজন হাজির না হয় তারা নিয়ে আসবে বেটা কোরআন পড়ে না শিগির আসো ডেকে নিয়ে আসে এর নাম হুইপ ছোটবেলা যখন আমরা পড়তাম স্কুলে আমি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত বিদ্যমান বেশি না করেছি তো দেখতাম যেদিন স্কুলে কোনো ছাত্র না আজ তো আমাদের ওস্তাদজি অন্য ছাত্রদের পাঠিয়ে দিতেন ধরে আনার জন্য আমি এখন বললে ওরাই ছিল হুইপ যারা ধরে আনে কথা হচ্ছে তো জাতীয় সংকটে এমপি ধরে এনে কোরআন পূরণ করার জন্য যে লোক এ কাজটা করে তাকে বলে হুইপ মার্শাল আল্লাহ একটা অ্যাকাউন্টে একশো আশি কোটি টাকা পাওয়া গেল বেশি না একশো আশি কোটি হবে না কোনো ব্যাপারই না জনপ্রতিনিধি মানে হক আছে জনগণের টাকা ক্ষতি করার খেয়ে নেব এই যদি দেশের অবস্থা হয় এটা তো রহমত না আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো আল্লাহ কুল্লুকুম রায়ন ও কুল্লুকুম উরুনন রায়ী তোমার প্রত্যেকই দায়িত্বশীল তোমার প্রত্যেকই স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে এক কথা শেষ যিনি সর্বোচ্চ নেতা দেশের তিনি সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল তাই না যিনি ছোট নেতা তিনি ছোট দায়িত্বশীল যিনি পরিবারের নেতা তিনি পরিবারের দায়িত্বশীল পরিবারের যিনি মহিলা তিনি স্বামীর সন্তান এবং গৃহের দায়িত্বশীল এমন কি যিনি শ্রমিক মাঠে শ্রম দিচ্ছেন কৃষক কৃষিকাজ করছেন পয়সার বিনিময়ে একটা মিনিট তিনি অন্য কাজে ব্যয় করতে পারবেন না যেহেতু তিনি মজুরির বিনিময়ে শ্রম দিচ্ছেন তিনি যদি শ্রম দিয়ে ফাঁকি দেন তিনি আল্লাহ কাজ দায়ী হবেন ঠিক মালিক যদি শ্রমিককে ফাঁকি দেয় মালিক আল্লাহ কাজ দায়ী হবেন এই যে চমৎকার একটা সুন্দর ব্যালেন্স রেখেছে সমাজ জীবনে এই এটার কারণে মালিক কখনই ইসলামী শ্রমিক আর ইসলামী মালিক যদি হয় ইসলামপন্থী মালিক ইসলামপন্থী শ্রমিক রূপে নির্ভরশীল থাকে নিশ্চিন্তে যে আমার এই শ্রমিক আল্লাহকে ভয় করে সে কখনো একটা জিনিস ক্ষতি করবে না ঠিক না ঠিক ইসলামী শ্রমিক ইসলামপন্থী মালিকের সম্পর্কে ধারণা রাখবে আমি মালিকের কাছে ঠেকা চাই বা না চাই এই মালিক কখনোই আমার হক নষ্ট করবেন না এটি কি আল্লাহ রহমত নয় এই রহমতটাই সামনে রাখতে হবে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে এই জন্য আল্লাহ পাক আমাদের বলছে রহমত হিসেবে আমরা রসুলকে প্রেরণ করেছি তিনি আরবের এই জনগণকে এটা শিক্ষা দিলেন নবী হওয়ার আগেই তিনি এটা দেখলেন ওসমান বিন আবিলাসের বাড়িতে একজন বিদেশি লোক আসলো ব্যবসা করার জন্য ব্যবসা করতে গিয়ে সে বলে টাকা দেবে না আসবেন ওয়াইল বলল তোমার টাকা দেবো না বড় নেতা দেবো না তো কী করবে তো তৎকালীন সময় নিয়ম ছিল সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে চিৎকার দিয়ে সকালে ডাকতে হতো তো লোক দৌড়েছে কি এটা কান্নাকাটি করছে কেন যে বললে কি ভাই আপনার কে তাহলে আমি একটি বিদেশি ব্যবসায়ী এসছিলাম আমার কাছে মাল নিয়েছেন এই বড় এই নেতা আসবেন ওয়াইল বড় নেতা তো উনি টাকা দেবে না তো তাই তো তার কাছে কেউ যাবে টাকা চাইতে তখন আল্লাহ রসুল তার চাষাকে বলে চাষা এই একটা মজলুম মানুষ এর অন্যায় হচ্ছে আমরা কিছু করতে পারি না চলুন আমরা একটা মিটিং করি 
মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা একটা সংগঠন করি তার নাম হেল্পফুল ফুজুল কল্যাণ কামিদের সংগঠন সংগঠন হয়ে গেল প্রথম কাজ হলো ওই যে মজলুল যে ভাইটা টাকা পায়নি তার পক্ষ হয়ে জালাম যে টাকা দেয়নি তার বাড়ি থেকে হাজির হয়ে গেল আল্লাহ রসুল গিয়ে বলেন আপনি চাচা আপনি অমুকের কাছ থেকে মাল নিয়ে এসেন কিন্তু তার টাকা দেননি টাকাটা দিয়ে দেন বিনা বাক্য ব্যয়ে টাকাটা দিয়ে দিল কারণ দেখলো যে এখন পিছনে বিরাট সংগঠন সব দলবল আছে বাইরে এখন তো না দিয়ে পারা যাবে না আর ভাতিজা নিজে চাচ্ছে টাকাটা নিয়ে ওই লোকটাকে দিয়ে দিল জুবাইরের লোকটাকে এই ঘটনাতে সমস্ত মক্কায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল বাপ রে বা এই জালমের কাছ থেকে জীবনে টাকা দেওয়া করতে পারে না গো আর সে বিনা বাক্য ভাই টাকা দিয়ে দিল এটাই হলো আল্লাহসুলের সাংগঠনিক জীবনের প্রথম সফলতা চারিদিকে আল আমিন আল আমিন আল আমিন বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত এই বিশ্বস্ত লোকেরাই যারা তাকে বিশ্বস্ত বলেছে তার বংশের লোকেরাই তাকে দুদিন পরে বলল মিথ্যাবাদী ধর্মত্যাগী কারণ তিনি বললেন যে আপনারা যা বলবেন এটাই সত্য নয় সত্য আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ প্রেরিত সত্যকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য মুক্তি ও কল্যাণ বলিল হাক্কবের রব্যকুম সমন শাহ আলী উমেন অমন শাহ আলী আকবর তিনি বলে দাও হক আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে চায় তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করুক যে চায় সেটাকে অস্বীকার করুক মনে রেখে দিও আমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য জাহান নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছি সত্য মিথ্যার মানদণ্ড আমি বা আপনি নই আপনি একজন আলেম মানুষ আপনি বলছেন মিলাদ মহাসত্য যে মিলাদ মানুষ মুসলমানই না একশ তিনজন ফকি মিলে ফতোয়া দিলেন ডক্টর গালিবের বিরুদ্ধে মিলাদ প্রসঙ্গ বইটা কিনে নিয়ে যাবেন দেখবেন সব পাবেন তারা মিলাদের পক্ষে কোরআন থেকে আটটা দলিল দিয়ে দিল হাদিস দিল কয়েক ডজন আর মুফতি হলো একশ তিনজন দুনিয়া লব বড় বড় সব লব্ধ প্রতিষ্ঠ মুফতি সব সবাই বলে দিল মিলাদের মতো নেকির কাজ আর নাই অথচ ডক্টর গালিব বলছে মিলাদ হল বেদাত সুদিন আসাধ্য বেদা তাহলে একতলা মিটাবে কে আপনার একটা বক্তব্য আছে যুক্তি আছে আমাদের একটা যুক্তি আছে বক্তব্য আছে প্রশ্ন হলে এই আমি বলে দিচ্ছি যে এটা অবশ্যই মানব মিলাদ আপনি কি জানেন আমি তো মিলাদ পড়তে পারি আপনার আমার পাশে বসতে পারবেন না কিন্তু দেখাতে হবে যেটা আমার রসুল আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন কি না যদি তিনি নির্দেশ দেন অবশ্যই করব যদি তিনি নির্দেশ না দিয়ে থাকেন আমরা কেন করব যুক্তি কোথায় দলিল কোথায় এইখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে আমার সংঘা নইলে আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই এই আদর্শিক কারণেই মক্ষান নেতারা আল্লাহ রসুলকে মানতে পারে নাই আল্লাহ রসুল বলেছেন যখন আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো কাজ যদি তোমরা করো তোমরা জাহান নামে হবে তোমরা ইব্রাহিমের সন্তান আমি ইব্রাহিমের সন্তান আজকে আমাদের যে অবস্থা ঘটেছে মুসলমানদের একই অবস্থা মানদণ্ড কি অধিকাংশ চূড়ান্ত হবে কোরআন হাদিস চূড়ান্ত হবে আপনারা সিদ্ধান্ত দেন এরপর আমি আরেকটা যোগ করব সহি হাদিস সিদ্ধান্ত হবে না জাল হাদিস সিদ্ধান্ত হবে আমরা বলেছি আপনাদের কাছে আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ সোনামণি সংগঠন আহলাদিস মহিলা সংস্থা আল আউন নিরাপদ রক্তদান সংস্থা সমস্ত অঙ্গ প্রতিষ্ঠান একমাত্র দাওয়াত বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আসুন বলুন আমার সাথে পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এই কথার মধ্যে যদি আপনার হিংসা আসে আমার তো কিছু বলার নেই আমাকে তো এটা বলতেই হবে এর বাইরে কিছু করার নেই কারণ কোরআন এবং সৈয়াদিস আল্লাহ প্রেরিত ওহি এটা মানুষের কোনো তৈরি করা বিধান নয় এইখানে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে অন্যদের বিভেদের মূল কারণ ঠিক যেমন আল্লাহ রসুলের সঙ্গে কোরআনের সঙ্গে বিভেদের কারণ ছিল লাই লাহিল্লাহ আজকে আমাদের সঙ্গে অন্যদের বিভেদের কারণ পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের বিধান মান্য করা অথবা না করা আপনি বলবেন দেশের অধিকাংশ লোক করছে আপনি এটা মানেন না যে অবশ্যই মানে কিন্তু যদি সেটা এইটা না হয় যে সুখের এবং সুখের হালাল হবে এরকম যদি আপনি বলেন আমি মানতে রাজি নয় কারণ সেরেক বেদাত করে কোশ্চেনগুলো জান্নাত পাওয়া যাবে না 
আমাকে অবশ্যই কোরআনেও সৈয়দ মানতে হবে তৌহিদ মানতে হবে শিরকে কখনোই জান্নাত হয় না বেদাতে কখনোই জান্নাত হয় না পার্থক্য বুঝতে পারছেন আপনার দ্বারা এই পার্থক্য যদি আপনার মেনে নেন তাহলে আপনাকে জীবনে অনেক এর জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে যেভাবে আমার রসুলকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আমার রসুলের মতো ভালো মানুষ আর কেউ ছিল না হবেও না জীবনে পৃথিবী থাকবে যে কেমন হয়ে যাবে একটা মানুষও আমার রসুলের সমান হতে পারবে প্রশ্নই ওঠে না প্রশ্ন চিন্তা করাটা পা অথচ তাকে তার জীবদ্দশার মানুষ বরদাস্ত করে আর আপনি একজন হকপন্থী লোক আপনাকে কে বরদাস্ত করবে যদি আপনি সবার কাছে ভালো থাকেন তাহলে আপনি গোল আলু এটা আলুর এলাকা কিন্তু এই জন্য বললাম তুমি মনে করবেন না এটা কি ঘরে ঘরে আলুর কারবার গোল আলু খেতে ভালো কিন্তু আসলে গোল আলু মানুষগুলো ভালো না যে শেরকের সঙ্গে খাতির করে বেদাতের সঙ্গে খাতির করে সালাদ তো পড়ে পূজাও করে এইসব গোল আলু মার্কা ইমানদার এরা ইসলামের ক্ষতি সাগর উপকার করে নাই আহলা দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এগুলো করে না আসুন এবারে কোরআন একটা একটা নাজিল হচ্ছে তেইশ বছর ধরে কোরআন বলে দিল ইন্ন আল খামর অল মায়সর অল আজলাম অল আনসাহ অল আজলাম রিসমিন আমল শেতম মদ জুয়া কি বলে ওটাকে ভাগ্যতীর এবং দাবার ঘুটি এগুলো সবই হারাম শয়তানিক কাজ তোমরা এক্ষেত্রে বিরত হও আচ্ছা মদ হারাম এখন সরকার বলছে না মদের বিরুদ্ধে সরকার বলছে না আগে থেকে যদি শক্ত হইতো দেশে এবার ঢুকতে পারতো কোনো কালো কিন্তু না এখন ঢুকি এমন ঢোকা ঢুকছে আর ঠেকানো যাচ্ছে না মধু মাথার কোনো অশ্বনে কোশ্চিন কালো কোনো মদখর ও অশ্বনবে না চোরা কবু মারনাক ধর্মের কাহিনী অথচ দেড় হাজার বছর আগেই আমার রসুল বলে দিয়েছেন খাবর দা তোমার মদের ধারা যেও না কোরআন বলছে মদ জুয়ার কাছে যেও না এগুলো শয়তানে আমল আর আমার রসুল তো ব্যাখ্যা দিয়েছে কুল্লু মুসকিরের হারাম যাবতীয় মাদক দ্রব্য হারাম তাহলে এই হারাম যদি মুসলমানরা মান্য করত তাহলে কি বাংলাদেশে মদ ঢুকতে পারত আর মুসলমানরাই মদ বানাচ্ছে আর তারা এবার মদের ব্যবসা করছে ইহুদিদের মতন ইহুদিদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা চর্বি খেও না ওরা চর্বি বিক্রি করে চর্বি বিক্রির টাকা খাইত মুসলমানরা নিজেরা মদ খায় না মদের ব্যবসা করে টাকা দিয়ে রসগোল্লা কিনে খায় হবে একই কারবার তো হয়ে গেল এই ইহুদি মাতা মুসলমানরা আজকে মদের লাইসেন্স নিচ্ছে কাস্তারে করে দিচ্ছে চুরি চাউন সবই করছে আল্লাহ রসুল বললেন তোমরা শাসককে মেনে চলো শাসক যদি তোমার পিঠে চামড়াও তুলে নেয় তথাপি তোমরা আনুগত্য করো আনুগত্যের হাত বিচ্ছিন্ন করো না তোমরা তার হক তাদেরকে দিয়ে দাও তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও যদি এইটা যদি আমাদের এই হাদিসটা যদি ফলো করতাম তাহলে সরকারি দলে আর বিরোধী দলে মারামারি থাকতে বাংলাদেশে আমাদের রাজনীতি মানে ওনাকে হটাও আমাকে বসাও এই নামে দেশের রাজনীতি এটা কি রাজনীতি নাকি তো খালি মারামারি হিংসার প্রতিহিংসার নাম যদি রাজনীতি হয় তাহলে তো দুই পাগল মারামারি করলে ঠেকান কেন ওর মারামারি করুন হিংসা আর প্রতিহিংসার নাম কি রাজনীতি নাকি সরকারের কোনো কাজই এর ভালো চোখে কেউ দেখে না আবার সরকারের কাছে বিরোধী দলের সব কাজই খারাপ এই যদি চরমপন্থীর চিন্তাধারা হয় বিরোধী দলের কি কোনো ভালো মানুষ নেই তাদের কোনো ভালো চিন্তা থাকতে পারে না অবশ্যই থাকতে পারে ঠিক অমনি করে সরকারের সব কাজই খারাপ তাদের কেউ মোটেই ভালো কাজ করে না ভালোকে ভালো বলার সৎসাহস আমাদের মধ্যে নাই বর্তমানে সরকারের সবচেয়ে বড় ভালো কাজ হলো দুটা কি জানেন এই যে আমাদের কি বলে ছিটমহল ছিটমহল বুঝেন তো ওই যে দহগারাম আঙ্গার পথে নাম শুনছেন না এরা আসতে সাতচল্লিশ বছর সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে ভারতের অধীনে বসবাস করছে একশো পঁয়ষট্টি ছিটমহল বর্তমান সরকারের সফল কূটনীতির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ভারতের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা আদায় করে দিয়ে দিয়েছে বলে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে বহু মুসলমান পাওয়া যাচ্ছে এখন ঠিক অন্য কিনে আবার দেখেন যে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ করা বিশ্বের যে একটা হে আন্তর্জাতিক আদালত থেকে পাস করে নিয়ে ওটা আদায় করে নিতে পেরেছে আমাদের সরকার এটা আমরা স্বীকার করবো না আর বাবা যেটা খারাপ তো খারাপ বল ভালোটা ভালো বল এটা হবে না গণতন্ত্র ইহুদিদের তৈরি করা এই বিধানে 
সরকারের সঙ্গে বিরোধ থাকতেই হবে আর এইটা করতে পারলেই একটা দেশকে বিচ্ছিন্নকে ধ্বংস করা যায় এটা বিরোধীদের চক্রান্ত যাতে ভাই ভাই কোশ্চেন করে একসঙ্গে বসে ইফতার পর্যন্ত করতে না পারে এই মারামারি লাগা দিতে পারলেই সুবিধা হাসিল করা যায় দূর থেকে ইহুদি নাসারদের এক পলিসি আল্লাহ নবী জগন্নাথ ছিল মদিনাতে সেই পলিসি আজও চলছে না এখানে আমাদের আন্দোলন হলো এই যেটা ভালো 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 যেটা খারাপ সেটা পরামর্শ দাও হে সরকার এটা ভুল করছেন আপনি এটা ঠিক করেন এই পরামর্শ দেওয়া নসিহত করা শুভ কামনা করা দেশের জন্য আমাদের সবার জন্য কল্যাণ কর কিন্তু ওকে ফেলো আমাকে বসাও এইটা করার মধ্যে খালি আপসে পরস্পর হিংসা আর বিদ্বেষ বাড়ানোর কখনোই কমবে না আহনাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ রসুলের রেসালাত অনুযায়ী হাদিস অনুযায়ী কাজ করে সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে সাবধান তোমরা আমিরের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা দুনিয়াতে শান্তি থাকতে পারবে সে শাসক যদি খারাপ হোক ভালো হোক দোয়া করবেন ভালো হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন একটা সাইড গেল এমনি করে করে এক একটা সাইড যখন আমরা যাচ্ছি তখন আপনার জমি জমা আছে মরে যাচ্ছেন কি করবে জমি জমাগুলো আজকের আধুনিক বিশ্ব বলছে সন্তান যদি না থাকে আমেরিকার থেকে ভারত ভারতের লোক আসে এসে দত্তক সন্তান নিচ্ছে আমরা বলছি কি না আপনি মরে যাবেন আপনার সম্পত্তি ভাগ হবে আপনার জমিল আর আহমদরা রক্ত সম্পর্কে তো আত্মীয়স্বজনদের আছে ভাগ হয়ে যাবে যত কোটিপতি আপনি হন না করুন সম্পত্তি ভাগ হতেই হবে ও এক জায়গায় থাকবে না ফলে পুঁজিবাদ ভেঙে যাচ্ছে পুঁজিবাদ থাকছে না কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজি দিন দিন বাড়ছে বিল গেটস এখন টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছে না এমন সব দান করে দেওয়া শুরু করে দিয়েছে মুসলমানের কাছে পুঁজিবাদ চলে না এমনি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন রহমত কিভাবে বাড়ছে বা বুড়ো হয়ে গেছে মা বুড়ো হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল আমাদের বলে দিলেন দেখো এই সন্তান তোমার জান্নাত অবস্থান করছে তোর মায়ের পায়ের তলে অন্য হাতে সে এসছে তোর বাপের পায়ের তলে বৃদ্ধ বাপ মা অসহায় অবস্থায় বুড়ো বয়সে যুবক ছেলের কাছে যদি আশ্রয় না পায় সে যাবে কোথায় বৃদ্ধাশ্রম সরকার করছে এটা মূলত বৃদ্ধদের জন্য এক একটা জেলখানা সমতুল্য অথচ সন্তান তার নিজের সন্তান তার খেতে দেয় না এটা হবে না ইসলাম একটা রহমত এই জন্য যে সন্তানকে বলে দিয়েছে হে সন্তান যদি বাপের আনুগত্য না করো বাপকে সম্মান না করো মাকে তুমি শ্রদ্ধা না করো তোমার জাহান নাম নির্ধারিত ফলে বৃদ্ধ বয়সের একটা মানুষ তার নিজের সন্তানের কাছে আশ্রয় পাচ্ছে এটা ইসলামের শিক্ষার কারণে এটাই তো রহমত তাই না প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করে দেখবেন ইসলাম কিভাবে পৃথিবীর মানুষের জন্য রহমত হিসাবে এসেছে আর এই রহমতের ছায়াতলে হাজার হাজার মানুষ দিন দিন এগিয়ে আসছে এখন সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ইসলাম আজকে জার্মানির প্রেসিডেন্ট মার্কেল বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জার্মানির অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যাবে ইতিমধ্যেই আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে এমনকি গত তিন দিন আগেরই খবর যে মোহাম্মদ আলী কেলে মুষ্টিযোদ্ধা নাম শুনছেন না মোহাম্মদ আলী কেলের মেয়ে আয়সা কেলে তার এবং টাইসন আর এক মুষ্টিযোদ্ধা দুজনের টাকা দিয়ে আমেরিকার লাস ভেগাস লাস ভেগাস আছে পৃথিবীর সবটিতে নষ্ট নগরী জেনা ব্যবসায়ী মাদকতা সব দিক দিয়ে বেস্ট হলো ওই লাস ভেগাস অত সেইখানে একটা সাইডে আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হয়েছে কিছু লোক মুসলমান ছিল আরও কিছু মুসলমান হয়েছে তারা ইসলামের বিধান মেনে চলে সেখানে তারা যত মতখোর সুদখোর ঘুষখোর যত দুষ্টু বদমাশ সমস্ত লোক সেখানে যায় তারা তাদেরকে ইসলামের নিয়মাবলী শিখায় তাল কিনতে আল্লাহর ভয় দেখায় এমন সুন্দর একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে নাম হয়েছে মুসলিম পাড়া মুসলিম ভিলেজ এখন ওই লাস ভেগাসে যত অমুসলিমরা বসবাস করেন ইহুদি খ্রিস্টান বা বিভিন্ন ধর্মের লোক আছে না তাদের কোনো সন্তান নষ্ট হয়ে গেলেই তারা মুসলিম ভিলেজে পাঠিয়ে দেয় তো ওইখানে যে ভালো হয়ে আসে এইটা যে খবর বের হচ্ছে তাদের মিডিয়াতে এটা কি আগামী দিনে ব্যবস্থ মুসলমানদের জন্য নয় ঠিক অন্য দিনে বাংলার জমিনে আমরা বলছি সেরেক বেদাত কখনো ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিস আর কোরআন ও সহি হচ্ছে আলাদা জীবন গড়ার আন্দোলনকে বলা হয় আহল হাদিস আন্দোলন আপনি বলেন নাম না দিয়ে ইসলাম আন্দোলন বললে কেমন হয় নিঃসন্দেহে ভালো হয় 
যদি কোনো বেদাতি না থাকে তা আমরা বললো আমরা ইসলামী আন্দোলন কিন্তু আপনি ইসলামের নাম করে বেদাত করবেন সেরক করবেন ওটা ইসলাম হবে নাকি এখান থেকে পার্থক্য করার জন্য আমরা বাধ্য হলে আহলে হাদিস আন্দোলন ইসলাম মানে কোরআন হাদিস কোন হাদিসে বাইরে কি ইসলাম আছে গেছিলাম সেন্ট মার্টিনসে দু হাজার চোদ্দো সালে জাহাজের মধ্যে দেখা তিনটা ছেলের সাথে যারা হাট হাজারি ছাত্র হাট হাজারি মানে বুঝতে পারছেন তো হেফাজত হেফাজত হেফাজতের আমিরের ছাত্র ডাইরেক্ট তো আমাকে দোয়া চাইতে আসলাম বলে বাবা তোমরা কি পড়া বলে আমরা খুব বখারি খতম করেছি এখন ফারেক হয়ে যাব তা একটু সেন্ট মার্টিনস দেখতে আসলাম ভালো তো তোমরা বখারের থেকে বিশ টাকার তারা বি পাইছো তো হচ্ছে না তো বোখারে পড়লে তো কি শিখলে তো দোস্তা দিলে যা শেখাই তা শিখলাম বলে আমরা একই বোখাই আমাদের নদা পড়াতেও পড়াই তো সেখানকার ছাত্ররা কিন্তু আট টাকার তারা আমি পড়ে তাহলে ওরা তো বোখারেতে আছেই তো তো বোখারেতে আট টাকা থাকলে নদা পড়া তো তাই করে তোমরাও বাবা ছাত্র তোমরা আট টাকা না পড়ে যদি বিশ টাকা পড়া কেন তো কী করবো ওস্তাদ দিলে পড়াইছে তাই তাতে ওস্তাদ দিয়ে মানা ফরজ না হাদিস মানা ফরজ তো হচ্ছে যে হাদিস মানে ফরজ কিন্তু আমাদের যদি কিন্তু তবে বলে তো হবে না তো তোমরা কি করো তাহলে আমরা বিশাল ইয়ে খাদ্য বোখারি অনুষ্ঠান করি হাজার হাজার লোক জমা হয় খুব খানা পিনা হয় যশনা জুলুস করো হ্যাঁ তা তো করি মিলাদুল্লা হ্যাঁ তা তো করি কিন্তু হাদিস যে মানলে না যে আল্লাহ লোক সাফাত পাইবা তখন যে ওস্তাদ যে কী করবো কী করবো মানে কিছু করার নেই দেখো তোমরা তরুণ ছেলে মগজটা স্বাধীন রাখো আমিও শিক্ষক তোমার অস্তাদের শিক্ষক তোমাকে বলে যাচ্ছি যদি হাদিস না মেনে খালি মহাদ্দাস রকম নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও কেমতের মাঠে কিন্তু আল্লাহ রসুল তোমাকে সাফাত করবে না শেষে যে বললো স্যার দোয়া করবেন আমাদের জন্য যেন আমরা হাদিস মানতে পারি আজকে দরকার এমনি কিছু সাহসী যুবকদের যারা যে কোনো পারিপার্শ্বিকতার মোকাবিলা পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদকে অগ্রাহকে দিয়ে মানতে পারে আমাদের আন্দোলনটা এটাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রে পবিত্র করে আনো সৈয়াদিস হচ্ছে একমাত্র নির্ভেজাল সত্যের মানদণ্ড তার আলোকে যেটা সত্য ওটাই সত্য যার মানদণ্ডের মিথ্যা ওটা বাদ এই সাহস যদি আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় ইনশাল্লাহ সমাজের একটা আমূল পরিবর্তন আসবে হয়তো বা সেদিন আমরা ভাসব না কিন্তু আমার বিশ্বাস আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের যুবকরা কখনোই এই সময় শেরক বেদাতের ক্লাসে মাতানাতো করবে না আজকের এই বিশাল জনসভার উপস্থিত মুসলিম ভাইদের কাছে আমার আবেদন আসন সব দিক থেকে মুখ ফিরে পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের আলোকে জীবন গড়ার শপথ গ্রহণ করি হেল্লা তুমি আমাদের সবাইকে সঠিক অর্থে হাদিস করার মেনে চা তৌফিক দাও আর এই জন্য একটা সংগঠন দরকার একাকি কোশ্চিন কালকে সম্ভব একজনের মাধ্যমে কি সমাজ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব আদৌ সম্ভব নয় আর সে কারণে আপনার বইতে আপিল রইল আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে সাংগঠনিকভাবে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করুন একদিনে একটা ওয়াজে কোশ্চিন করার সমাজ পরিবর্তন হয় না যদি বারবার আমরা চেষ্টা না করি এই জন্য আমাদের নিয়ম আছে সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের মসজিদে নিজের বাড়িতে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করে দিন ইনশাল্লাহ সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে পরিশেষে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মোবার প্রকাশ জানিয়ে এবং আপনাদের সবার যারা রোগী আছেন অসুস্থ আছেন সবার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করে যারা এই সম্মেলন সাকসেসফুল করার জন্য অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে পরিশ্রম করেছেন সবার জন্য আন্তরিক দোয়া করে আল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সবার কাছ থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সবার ছোট বড় সকল লেখ আমলকে কবুল করে নিন আমাদের পরলগত মা বাপ মাদের আল্লাহ ক্ষমা করে দিন যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাদের সবাইকে পবিত্র করান সৈয়াদিস পরল তৌফিক দান করুন আমি আকুল কলিহাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আলী সাহ আলী মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ